പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം അല്ലെങ്കിൽ തെയിൽസ് തിയറം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ തിയറ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടു ഇൻ്റർസെക്ട് ദി അതർ ടു സൈഡ്സ് ഇൻ ഡിസ്റ്റിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ദി അതർ ടു സൈഡ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഞാനിവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടു ഇൻ്റർസെക്ട് ദി അതർ ടു സൈഡ്സ് ഇൻ ഡിസ്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിന് പാരലലായിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെയും ഡിസ്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് പാരലലായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ഡി ഇ അപ്പോൾ ഡി ഇ ഞാൻ വരച്ചു ഇത് എ ബി എയും എ സി എയും ഡിസ്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി അതർ ടു സൈഡ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ അതായത് ബി സിക്ക് പാരലലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡി ഇ വരച്ചത് അപ്പോൾ വരച്ച ഈ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എ ബി എയും എ സി എയും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷനോടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ എ ബിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാ ഈ ഇയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇ എൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എ സിയിലൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഇതിന് ഞാൻ എൻ എന്ന് സോറി എം എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എമ്മും എന്നും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പം നിങ്ങളിവിടെ എന്ത് പേരാണോ ഈ പോയിൻസിനൊക്കെ കൊടുത്തത് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണാതെ ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത് കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ പോയിൻസും നിങ്ങളിടുന്ന പോയിൻസും വേറെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം തെറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാത്സ് കാണാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആൻസർ തെറ്റാതെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ബി ഇയും ഡി സിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കുന്നു ബി ഇയും ഡി സിയും കൂടെ ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പിക്ചർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഗിവണും ടു പ്രൂവും കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കണം ഇതിനെല്ലാം മാർക്കുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം ഗിവൺ എന്താണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു എ ലൈൻ ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി സിക്ക് പാരലലായിട്ട് എന്ത് വരച്ചു ഡി ഇ വരച്ചു അതാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി സിക്ക് പാരലലായിട്ട് ഡി ഇ എന്നൊരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഗിവൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി ഇ പാരലൽ ബി സി ഇനി അടുത്തത് ടു പ്രൂ ടു പ്രൂ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ രണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡിനെയും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ
ए एन पेरपेंडिकुलर टू ए बी एंड पिन दाना डी एम पेरपेंडिकुलर टू ए सी पिन अर्थ तो दा जोइन बी ए एंड डी सी इतने एंग कार्य गला नम्बर चाहिए तो करनी हो इन्हें नम्बर इधर डे प्रूफ फिर दाना इट बोल गया ना बट हमें क्या दाना प्रूफ चाहिए इंटर दा ए डी बाय डी बी इज़ इक्वल टू ए ई बाय ई सी नाना नमक के बड़े प्रूव जाए इंटर दा पर नमक का ए डी बाय इन्द किटना बी डी किटना अंगने किटान अल्ला वाली इंद आने नाना नम्बर नो करना दा अपन ये ए डी बाय डी बी किटना में गिला नम्बर इवडे रंड ट्रायंगल से इतना अधिन्दे एरिया बेचता है ना नमली तो प्रूव चाहिए ना दा अपन नमक का ये एडी किटना में गिल नमले ये द ट्रायंगल लड़ करना ट्रायंगल के एरिया अंगने याने नमले गंडे उड़ी के ना दा हाफ इंडू बेस इंडू हाइट आना ट्रायंगल के एरिया अपन नमक की बड़े हाइट वेरे ना दा हाइट तो � दाई बड़े आना वाला था अपन एडी किट्टा में एडी बेस एडी वेरना रीडी लाला एक ट्रायंगल है नम्बर लेट करना अपन ट्रायंगल नम्बर ले बड़े एडी ई लेट करनो ये ट्रायंगल एडी ई ला बेस एडी उम हाइट एंड बाना हा हाइट ई एन्यू आना अपन आधे नम्बर ला एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ई is equal to and there is a half into base base is equal to ad into height is en but triangle the area is equal to 8th and 7th half bh base is equal to ad height is equal to en this is equal to db 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 this is equal to triangle B D E ऐड करनो triangle B D E base नमक का B D है ना ले अब B D E ऐड करनो अब अपन इंगले बिजारी क्यों triangle B D E के height बड़ा नमक का तन्ने टिल्ले लो इन दोरे doubt तो निंगा को गानो ले अब वो height तो ना पराने द altitude आना altitude तो ना पराने द पोरूम 90 degree वैरन अंगा तो अपन नमक का E B D E क्या था E आइंगल नमक के 90 डिग्री आल ला 90 डिग्री वेरन आइंगल आयरी क्या ना ये पोर्ट नमक का अल्टीट्यूड अलग लग हाई टाइट डर करना था पर दा इंगेने वेरु आइंगल डे हाईट गंडे बढ़ी क्या नगेला याने एक सैंपल गाने क्या हम दिस इस ट्रायंगल A B C पर बेस नमक के B C आना पर शे हाईट ऑप्टिक्स एंगल आने का टा अपन नमक के 90 डिग्री वैन की नमले इंदा चेने नरिया मो इतने दा इंगेने इंगटे डटे टा इबड़ा नमला अल्टीट्यूड इंगेने 90 डिग्री बारे क्यों अंडला इंगेने याने नमले इंदे है इट अपन अंगने याने एंगल दा इबड़े इ डी इंगोट एक्सटेंडी चेदे करन्या इबड़ा नमक हाइट अंडा अपन नमक का इन्हें हाइट चंदा ने इन्हें दरन्या पर याम ईएन आने इन्हें दरन्या पर याम अपन नमला अड़ता था एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज़ इक्वल टू हाफ इंडू बेस चंदा ना बीडी इंडू हाइट इज़ ईएन ओके इधर इतने नमला दा इंगेने डिविशन आई टंगे डर करना टा अपे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू हाफ इंडू एडी इंडू ईएन बाय हाफ इंडू बीडी इंडू ईएन पितरे नंगे बन्स लाये लो वड़ा नमक का हाफ उन हाफ उन कटाई पों ईएन नम ईएन नंग कटाई पों बाकी नमक के अंदर गिट्टी ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज़ इक्वल टू ए डी बाय बी डी दिस इज़ सिक्वेशन नंबर वन इन्हें नमक के अंदर आने वाला ए ई बाय ई सी बना अपन नमला अल्टीट्यूड डी एम वेरना री दी ले ये ट्रायंगल ने डर करना अदम ट्रायंगल ये तो दरने आना ए डी ई दरने आना अपन नमक के अंदर इधर Area of triangle ADE 
is equal to half into ibada base edana triangle a d e eduthapo ibada base a e um height d m um aanu manasilayallo triangle a d e eduthapo base ibada a e um height d m um nerathe engane irunnu base a d um aa base il ninnu verunna height e n um aayirunnu ippa nammal base a e eduthu appo height a e nu verunna altitude perpendicular adana d m അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം ബേസിസ് എ ഇ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈസ് ഡി എം ബൈ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത നമുക്ക് ഇ സി വേണം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഏതെടുക്കും ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കും ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി സി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് നമ്മളിവിടെ ബി ഡി ഇ ആയിരുന്നു എടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സി ഇ ഡി എടുക്കാം കേട്ടോ സി ഇ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസിസ് ഇ സി ഇൻറ്റു അടുത്ത എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഡി എമ്മിലാണ് ദ ഡി എമ്മിലാണ് ഈ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇ എം ആയി ഇതിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഡി എം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇ സി ഡിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഡി എം ആണ് കേട്ടോ ഡി എം ഇവിടെ ഡി എം എം ഡി എം എം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ഹാഫും ഹാഫും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഈസി ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എ ഡി ബൈ ഡി ബി കിട്ടി ഇതിന് എ ഇ ബൈ ഇ സി കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് സെയിം അല്ല എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഡി ബൈ ബി ഡി ഇ സിക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതായിരുന്നു പക്ഷേ എൽ എച്ച് എസ് ഇവിടെ സെയിം അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് സെയിം അല്ലാത്തത് ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ടും എ ഡി ഇ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ബി ഡി ഇ അതായത് ദ ഇ ട്രയാങ്കിളും ദ ബി ഡി ഇ ഇ ട്രയാങ്കിളും അടുത്ത എന്താണ് സി ഇ ഡി അപ്പോൾ ദ ഇ ട്രയാങ്കിളും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ഇത് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സെയിം ആക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബേസ് എന്താണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബേസ് ഡി ഇ ആണല്ലേ ബേസ് സെയിം ആണ് അതേപോലെ ഡി ഇ പാരലിൽ ബി സി രണ്ട് പാരലലിന് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് സെയിമും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെയിം ബേസും സെയിം പാരലൽസിന് ബിറ്റ്വീനും ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി സി റീസൺ എന്താണ് as they lie between the same parallel parallels and common base appo angane aanengil namukku ee equation number 1 um 2 um idine namukku 3 aayittu edukkam ketto 1 um 2 um 3 um kuda cherthu namukku endu eduthaam from 1 2 and 3 from 1 2 and 3 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തെഴുതാം സി ഇ ഡി 
രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ ഓഫ് ബി ഡി ഇയും ഏരിയ ഓഫ് സി ഇ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ഡി ബൈ ബി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് പറയാമല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് ട്രയാങ്ക് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് എന്നും കൂടെ എഴുതിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീറമാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എടുക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ എ ഡി ഇയും ബി ഡി ഇയും കൂടെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബേസ് എ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുക എ ഡിയും ബി ഡിയും ആയിട്ട് എടുക്കുക അടുത്തത് എ ഡി ഇയും സി ഇ ഡിയും എടുക്കുക ബേസ് എ ഇയും ഇ സിയും ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഏരിയ എഴുതുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് സെയിം ബേസും സെയിം പാരലൽസിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് ബി ഡി ഇയും ഇ സി ഡിയും ഈക്കൽ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഇ സി ഇക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് ഇനി എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വ